ஸ்நாக்ஸ் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி செய்து காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா ஈவினிங் செய்து கொடுக்குற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு அதை நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு பணியாரம் நம்ம சும்மா நார்மலாக சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இதை நம்ம ஒரு பணியார மாதிரி செய்து கொடுத்தா குழந்தைங்களும் விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க அது ரொம்ப குயிக்காக செய்திடலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிச்சனில் செய்து காட்ட போகிறேன் அது இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா முதல்ல நம்ம நல்லா சக்கரவள்ளி கிழங்க கழுவிட்டு தோல் சீவி நம்ம எடுத்துக்கலாம் தோல் சீவிட்டு நல்லா இப்படி துருவி எடுத்துக்கோங்க நம்ம அந்த சீவுறதுலேயே நம்ம இப்படி சீவி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த வந்து நம்ம ஆவியில் தான் வேக வைக்கணும் நீங்கள் இட்லி சட்டியில் கூட வேக வைக்கலாம் நான் ரைஸ் குக்கர்லேயே வேலை வேக வைக்கிறேன் இதை நீங்கள் இட்லி சட்டியில் கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஆவியில் தான் எப்பவும் வேக வைக்கணும் ஸ்டீமில் தான் வேக வைக்கணும் இப்போ நான் வந்து அந்த சக்கரவட்டி கிழங்க வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் நான் ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மைதா மாவு வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவும் ஒரு ஸ்பூன் போல் சுக்கு பொடி எடுத்திருக்கிறேன் நான் சுக்கு வீட்டிலே தட்டி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சுக்கு இப்போ அது கூடவே நான் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற வெள்ளத்தையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை நம்மளே நமக்கு எவ்வளோ பக்குவம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றி நமக்கு இது பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்து பார்த்து தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் நமக்கு இவ்வளோ தண்ணி போதும் அப்படிங்கிறது இப்போ எனக்கு இவ்வளோ தண்ணி போதும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூடவே இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூடவே நான் தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு அரை முறி தேங்காய் துருவி எடுத்து அது கூட ஏலக்காவும் நான் போட்டே மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துருக்கிறேன் அதுவும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம்ல அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கையும் அதிலே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அப்போ பனியார கல் வச்சு நம்ம ஊற்றி எடுக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பனியார கல் அடுப்பில் வைங்க அது கொஞ்சம் சூடாகணுன்னு நம்ம நெய் ராவிக்கலாம் இப்போ ஆயில் கூட நீங்கள் வேணாலும் ராவிக்கலாம் நான் நெய் ராவிக்கிறேன் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு தான் நம்ம அதை ஊற்றணும் ஒவ்வொரு குழியிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க இப்படி எல்லா இதுலேயும் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க சிம்லே வைங்க அப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் சிம்லே இருக்கட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இனிமேல் நம்ம மெதுவாக இன்னொரு பக்கம் பரட்டி போடலாம் ஆனால் திருப்பி போட்டாலுமே நமக்கு அது பாருங்கள் இன்னும் நல்லா அந்த கிறிஸ்பி ஆகிருக்காது அதனால் திருப்பி நம்ம பரட்டி போட்டு தான் இது அந்த திருப்பி போட்டு போட்டு அதை வேக வைக்கணும் திருப்பி போட்டுட்டு திருப்பி மூடி வச்சுருங்க இப்போ திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ நல்லா அந்த சைடு நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கமும் திருப்பி போட்டு பாருங்கள் நல்லா அந்த சைடு கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு இனிமே அந்த சைடும் ஆகணும் திருப்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு திருப்பி எடுங்க அந்த சைடும் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இனிமேல் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் எடுத்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறையா இருக்குது 
ஃபைபர் சத்து நிறையா இருக்குது விட்டமின் டியும் இருக்குது கால்சியம் சத்து நிறையாவே இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சும்மா நார்மலாக நம்ம வேக வச்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி பணியாரமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி செய்து கொடுங்க குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க